Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos I will notify you. Click the bell button and click the bell button. Group 4 exam in 2014 Aptitude questions How to solve this method How to solve this method How to solve this method In 2016 I will solve this method How to 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 solve this method Group 4 2014 questions full of 25 questions you may now on this all panic at a first to question path on dinner on the X in my book and a big is a little gone so a diagram could the tip is a lot to X for accepting good to come right then the X or the value kind of breaking up in a party in a brain I a B a bring it over code to turn to or code as a learning and now the other point or point learn the scene grab code when the Kadir Kadir when the poor hood okay well so either one day a pretty split panic on not to X a bring ready in the body could be a corner for X in the इन द पौधी करिए कोना मापड़ी ना इन द एक्स ओड मारी पे ये वाला वाई येर को अपनी ने केट कांग नामक तेरी हूँ मोर कोट तुन डोड मोदा मत्तो कोना मग रही ये वाला नुच्ची एम्बदी डिग्री सो ये देखने आप बोझ कला ना ये द वोर सर्कला माती कोंगले ये वोर वट्टा मा मात्रों अपनी ना वट्टा तोड़ मत्तो कोना में ना अपन इंदु कोड अंग्रेज़ दे अदला पादी अपन पादी कौन अंग्रेज़ दे अवला वरो इंदु फुल वंदु नूतियम बदे डिग्री वरो ओके वा अपन इंदु नूतियम बदे डिग्री अता एप्री स्प्लिट पनी कुर्दर कांगा फोर एक्स आऊँ टू एक्स आऊँ मा पिर्च कुर्दर कांगा अपन ना पनाला फोर एक्स प्लस टू एक्स अपन नाल so, it will be 30 degrees. So, the value of x is 30 degrees. That's it. So, if you look at one of the values, the value of the value of the value is 30 degrees. So, the value of the value is 30 degrees. So, the value of the value is 30 degrees. So, the value of the value is 30 degrees. So, the value of the value is 30 degrees. So, the value of the value is 30 degrees. So, that's it. So, that's it. So, that's it. Adakah question pertama yang di, na, orang ini nak hari ini para pakar turut kanga, macam mana di pakam kuritur kanga, ini apa, ujar menen kiri kanga, ini direct formula, ada apa tu, ini nak hari tu orang para pengguna tu, ini ada adi pakam into Uyeram, so, ini mandu murni orang kurtur kanga, saya boleh kongga, ingge saudara sentimeter, ingge sentimeter leh ke. Apo, nama yang de value sun change panat eve la, apre apre panila. Oru vela ingge saudara sentimeter nu kurtur, ingge meter nu kurtang na, ana mana panan de meter a sentimeter ke convert panano. So, saya boleh kongga. Okay, wah, so, ada ella units me correct eve ke. Apa, ana panala murni orang, adi pakai mana kurtur kanga pada nanti. Apo uyeram na ganu beri kono. Pada nanti ini murni orang adi chomna, ana baru. Iru bodoh baru, apo wayaram grade iru bodoh sentimeter. So, ini dalan direct formula, pat tahun ini nama answer soli dala. Adat barangnya age related questions kudur kanga. Ramanin wayade, awaradu makhalin wayade ipol yel madangge. Ain tarpod tarpod ya wayade. Ain tu barangal kupirakhe Raman orang wayade makhalin wayade ipol ain tu madangga irku na, awung lor da tarpod ay wayade enan kita kanga. So na yer kene me soli ke age related problems kwande ni ngawu kurite da wacalan solve panik itur kat ya wela. Answer lor da nama question ke answer kandu beri pok. Kurite kan all option lor da answer kandu beri kira da easy ana method. So टाइम मुन नमक के रंबा आ खाते, तो इन्द्र मत्ते रे निये फॉलो पनेगा, ऐना सुलेर कांगा तरपोदी ये वायदे केटर कांगा, अप कुर्तर का ऑप्शन लग कुर्तर का दी येन्ना तरपोदी ये वायदे दां कुर्तर पांगा, ओके वा, तो तरपोदी ये वायदे ये प्री इरकोनो रामनीन वायदे अवरेद माखलीन वायदे इपुल येल मडंगर Ingi kami yang arka itu bandar makhlin wajib, adi kami arka itu apa orang wajib. Apa anjir orang yang lakukan muka tanjir baru de. R orang yang lakukan, sorry, perikna. Ayer lakukan muka tanjir, R lakukan apa terang de baru de. Umbi tiel lakukan arwah tiu muna. Pai tiel lakukan itu. Semua option kau me first condition correct aga de. Okay, wa. Arah itu second condition baru. Ini second condition ke, naya suri kanga. Ayer de baru denggal ke perak. Apa yang nara tuh, de kurtur ke value orang anjir baru de terendle ini nama kutanu. अब फर्स्ट कुटना ना पत्तू वरुँ इंगे नापदू वरुँ 
ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு ராமனின் வயது ராமனின் வயதுனா அதிகமான வயது மகளின் வயதை போல் ஐந்து மடங்கு அப்போ என்ன அர்த்தம் பத்தோடு அஞ்சு பெருக்கணும் அப்படின்னா வரக்கூடியது தான் இந்த நாற்பதாக இருக்கணும் பை பத்துன்ட்டு அஞ்சுங்கிறது ஐம்பது வரும் அப்போ இது தப்பு அடுத்து இந்த ஆப்ஷனுக்கு வரும் ஆறோட அஞ்சு கூட்டுங்க பதினொன்று நாற்பத்தி ரெண்டோட அஞ்சு கூட்டுங்க ஏன்னா இங்கே ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகுன்னு கொடுத்ததுனால அஞ்சு கூட்டுறோம் இதே இது அது ஐந்து வருடங்களுக்கு முன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அஞ்சு கழிக்கணும் ஓகேவா ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டோட அஞ்சு கூட்டணும் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஏழு வரும் அடுத்து என்னது ராமனின் வயது மகளின் வயதை போல் ஐந்து மடங்கு இருக்கணும் அப்போ பதினொன்னால் அஞ்சு பெருக்கணும் அப்படின்னா நாற்பத்தேழு வருமா வராது ஸோ இந்த ஆப்ஷனும் தப்பு அடுத்து இங்கே வரும் ஒம்பதோட அஞ்சு கூட்டுங்க பதினாலு அறுபத்தி மூணோட அஞ்சு கூட்டினோம்னா அறுபத்தி எட்டு பதினாலால் பதினாலு இன்ட்டு அஞ்சு போட்டோம்னா அறுபத்தெட்டு வருமா வராது அப்போ இந்த மூணு ஆப்ஷன் தப்பு கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஷன் தான் கரெக்டாக வரும் எப்படின்னு பாருங்கள் பத்தோட அஞ்சு கூட்டினோம்னா பதினஞ்சு எழுவதோட அஞ்சு கூட்டினோம்னா எழுவத்தஞ்சு இந்த பதினஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு போட்டோம்னா தான் எழுவத்தஞ்சு வரும் ஸோ பதினஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு எழுவத்தஞ்சு வருதா அப்போ இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா ரெண்டாவது கண்டிஷன் அதாவது ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு ராமனின் வயது மகளின் வயதை போல் ஐந்து மடங்கு ஸோ மகளின் வயது பதினஞ்சு ஐந்து மடங்குனா இன்ட்டு அஞ்சு பெருக்கணும்னா எழுவத்தஞ்சு வருது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் வந்து இதுதான் ஓகேவா சம்டைம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன்லேயே சில வேல்யூஸ் வந்து கரெக்ட் ஆயிரும் இது வந்து ரெண்டாவது கண்டிஷனில் தான் நமக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் சிலது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன்லேயே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டிக் பண்ணிடலாம் இது தான் அப்படின்னு இந்த கொஸ்டின் பாருங்க ஏ பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ அப்படிங்கிற வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் பி டிவைட் பை சிக்ஸ் ஏ மைனஸ் ஃபைவ் பி ஸோ இந்த மாதிரி சம்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப 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 சிம்பிள்னு நினச்சிக்கோங்க ஏன்னா இந்த ஏவோட வேல்யூ என்ன எடுத்துக்கணும் ஃபோர் எடுத்துக்கணும் பியோட வேல்யூ த்ரீன்னு எடுத்துக்கிட்டு இதில் அப்படியே அப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொண்டு வந்துருங்க அவ்வளோதான் ஸோ ஏ பை பி இல்லைனா இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க ஏ இஸ் டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஏவோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் பியோட வேல்யூ த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு கொண்டு வந்துடணும் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம் ஏக்கு பேல ஃபோர் போடுங்க ஆறு நாங்க இருபத்தி நாங்க ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ த்ரீ போடும் நான் மூணா பன்னெண்டு இங்கே ஆறு இன்ட்டு ஏ ஏ வந்து நாலு ஆறு நாங்க இருபத்தி நாலு மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு பி பி வந்து மூணு ஐ மூணா பதினஞ்சு அவ்வளோதான் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணனா முப்பத்தி ஆறு டிவைட் பை இருபத்தி நாலில் பதினஞ்சு போச்சு அப்படின்னா ஒன்பது இப்போ அடித்தோம்னா ஒன்பத்து நான்கு முப்பத்தாறு ஸோ ஆன்சர் வந்து என்னது ஃபோர் அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஃபோர் ஸோ இதே மாதிரி டைப் கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ஏக்கு பேல இங்கே என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பிக்கு இந்த வேல்யூ அது அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த மாதிரி டயக்ராம் கொடுத்துட்டு இந்த மிஸ் ஆன வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் விடுபட்ட என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எல்லாமே சென்டர் வேல்யூஸ் இருக்குது இதில் மட்டும் சென்டர் வேல்யூஸ் இல்லை அப்போது இங்கே கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கிற ஏதாவது நம்பருக்கு ரிலேட் பண்ணி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று வந்து இப்போ ஆறே நாலு ரிலேட் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டால் பெருக்கிருப்பாங்க அதே மாதிரி எட்டு ரெண்டு ரெண்டால் பெருக்கள் வருது இங்கே அஞ்சுக்கும் பன்னெண்டுக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா இல்லை மூணுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் மூணுக்கு இருபதுக்கும் இல்லை ஒன்பது இருபது இல்லை ரெண்டு முப்பத்தாறு இல்லை அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ஒன்றுக்கு மட்டும்தான் இது சம்மந்தமாக வருது மற்றது எல்லாமே ரிலேட்டடாக இல்லை அப்போனா கிராஸில் இருக்கிறத ரிலேட் பண்ணி பார்க்கணும் நாலு பேருக்குன்னா எட்டு வருது ஓகே நாலு ரெண்டு எட்டு ஆறு ஆறுக்கும் ரெண்டுக்கும் ரெண்டு மூணும் ஆறு ஸோ மூணால் பெருக்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி மூணாங்க பன்னெண்டு ஐநாங்க இருபது அடுத்து ஒம்பத்து நாங்க முப்பத்தாறு ரெண்டு பத்தா இருபது ஸோ இந்த நம்பருக்கும் இந்த நம்பரை ஆட் பண்ணி இல்லை கழிச்சு பாருங்கள் இந்த நடுவில் இருக்க நம்பர் ஏதாவது வருதான்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணே ரெண்டையும் கூட்டினா அஞ்சு வருது ஓகே அப்போ ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நாளையும் நாளையும் கூட்டினா எட்டு வருது அப்போ ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது பத்தையும் நாளையும் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணால் இந்த நம்பர் வந்துடும் ஸோ டென் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி நேர நேரம் இருக்கிறத ரிலேட் பண்ணி பார்க்கணும் இல்லை அப்படின்னா கிராஸாக ரிலேட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ரிலேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கண்டுபிடிச்சி ஈஸியாக எழுதிடலாம் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இது ஏற்கனவே இதே மாதிரி டைப் நிறைய கண் பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த மாதிரி ரூட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா லாஸ்ட் வேல்யூவில் இருந்து சால்வ் பண்ணிக்கிட்டு வரணும்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்த
ஸோ இரநூத்தி இருபத்தஞ்சுக்கு ரூட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து பதினஞ்சு ஸோ ஆன்சர் வந்து பதினஞ்சு அவ்வளோதான் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கு பிஐ போல் இரண்டு மடங்கும் பிக்கு சிஐ போல் இரண்டு மடங்கும் கிடைக்கும்படி எழுநூறை பிரித்தால் அவர்கள் பெரும் தொகை எவ்வளவு ஸோ இது இதுக்கு இதுக்கும் ரிலேஷன் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆப்ஷன்லேருந்து கொண்டு வர்றதா ஈஸி ஓகேவா ஸோ இங்கே இருக்கிறது மூணு வேலையும் கூட்டி பாருங்களேன் எல்லாத்துக்குமே இரநூறு வர்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க மு முந்நூறு எழுநூறு ஐநூறு இரநூறு எழுநூறு அதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே கூட்டி பார்த்தா எழுநூறு வருது ஸோ அந்த எழுநூறை இவங்க சொன்ன கொடு கொடுத்துருக்க கண்டிஷனுக்கு பிரிக்கணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏக்கு பிஐ போல் இரு மடங்கு இது ஏ வேல்யூ இந்த சைட் இருக்கிறதெல்லாம் ஏ வேல்யூ இது பி வேல்யூ இது சி வேல்யூ ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இது செக் பண்ணி பார்ப்போம் அவங்க கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா அப்படின்னு ஏக்கு பிஐ போல் இரு மடங்கு அப்போ பிஐ போல் இரு மடங்குனா ஏயோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கணும் பியோட வேல்யூ கம்மியாக இருக்கணும் ஓகேவா அப்போ பி வந்து நூறுரூபா இருந்துச்சுன்னா ஏ வந்து இரநூறுபா இருக்கும் ஏக்கு பிஐ போல் இரு மடங்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ பியோட வேல்யூ இரநூறு இருக்குது ஆனால் ஏவோட வேல்யூ நூறு இருக்குது அப்போ தப்பு வராது இது இந்த கண்டிஷன் வரவே வராது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா முந்நூறு இங்கே இரநூறு ஏவோட வேல்யூ தான் அதிகமாக இருக்கணும் ஏன்னா ஏவோட வேல்யூ பிஏ விட ரெண்டு மடங்கு இருக்கணும் அப்போ தப்பு அடுத்து பார்க்குறோம் இது இரநூறு இருக்குது ஆனால் இங்கே என்ன இருக்கணும் நானூறு இருக்கணும் நானூறு இருந்தால் தான் ஏக்கு பிஐ போல் இரு மடங்குங்கிற கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை அப்போ இதுவும் தப்பு இங்கே பார்க்குறோம் இது இரநூறு இதை விட ரெண்டு மடங்கு இருக்கா நானூறு இருக்குது அப்போ இது தான் ஆன்சர் கரெக்ட் ஸோ நம்ம செகண்ட் இதையும் செக் பண்ணி பார்த்துலாம் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது செகண்ட் கண்டிஷன் பாருங்கள் பிக்கு சிஐ போல் இரு மடங்கு சிஏ விட பி வந்து ரெண்டு மடங்காக இருக்கணும் பாருங்கள் இது நூறு இருக்குது நூறு இன்ட்டு ரெண்டு இரநூறு பி இருக்குது ஸோ மூணு ரெண்டு கண்டிஷனும் இதுக்கு தான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூம்பு ஒரு அரைக்கோளம் ஒரு உருளை இது எல்லாமே மூணு இருக்குது இது மூணோட அடிப்பரப்பும் சமமாக இருக்குது மூணோட அடிப்பரப்பும் சமமாக இருக்குது ஓகேவா கூம்போட உயிரம் உருளையின் உயரத்திற்கு சமம் கண்டிஷன்ஸ் இப்போ மேலும் இவ்வுயரம் அவற்றின் ஆரத்திற்கு சமமாகவும் இருந்தால் இம்மூன்றின் கன அளவிற்கும் இடையே உள்ள விகிதம் என்ன முதல் மூன்றோட கன அளவு என்னன்னு எழுதிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு கூம்போட கன அளவு அடுத்து அரைக்கோளம் அடுத்து உருளை ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சிருந்தால் ஈஸியாக போட்டுடலாம் கூம்போட கன அளவுக்கு ஃபார்முலா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச் அரைக்கோளத்துக்கு டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் வரும் இங்கே வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச் இப்போ உங்கள் கூ கொடுத்துருக்க கண்டிஷனை பாருங்கள் கூம்பின் உயரம் கூம்பின் உயரம் ஹச் உருளையின் உயரத்திற்கு சமம் உருளையோட உயரத்திற்கு சமம் அப்போ இது ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூவாக இருக்கும் ஹச் ஹச் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் வேல்யூஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கணுவோம் ஓகே மேலும் உயரம் அவற்றின் ஆரத்திற்கு சமமாகவும் இருந்தால் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா உயரம் ஆரம் அப்புறம் உருளையோட உயரம் கூம்போட உயரம் சமம் அந்த உயரங்கள் ஆரத்துக்கும் சமமாக இருக்குது ஓகேவா அப்போ எல்லாமே ஹச்சிஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் எல்லாமே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலான்னா ஹச்சுக்கு பலையும் ஆருக்கு பலையும் எக்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ ஒரு காமனான வேல்யூவை போட்டுக்கிறலாமா ஓகேவா ஸோ ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆரை வந்து நான் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ எல்லாமே ஒரே வேல்யூங்கிறதுனால இது வச்சுக்கிறேன் இங்கே என்ன கேட்டுக்காங்க விகிதம் கேட்டுக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் விகிதத்து இஸ்ட்டு போட்டுலாம் ரேஷியோ போட்டுலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒன் பை த்ரீ பை ஆறுக்கு பல எக்ஸ் போடுறேன் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இங்கே ஒரு எக்ஸ் வரும் அப்போ எக்ஸ் க்யூப் இருக்குமா ஓகேவா அடுத்து ரேஷியோ டூ பை த்ரீ இங்கே பை ஆறுக்கு பலாக நான் என்ன போடுறேன் எக்ஸ் போடுறேன் அப்போ எக்ஸ் க்யூப் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பை ஆர் ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே இன்ட்டு எக்க ஹச்சுக்கு பதில் ஒரு எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் க்யூப் இருக்கும் ஸோ மூணுலேயுமே க்யூப் வந்துடுது பையும் மூணுலேயே இருக்குது ஸோ காமனான வேல்யூஸில் ரேஷியோவில் என்ன பண்ணிடுவோம் கேன்சல் பண்ணிடுவோமா ஸோ எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் க்யூப் பை 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 கேன்சல் பண்ணியாச்சு அப்போ வெறும் என்ன இருக்குது ஒன் பை இஸ் ஒன் பை த்ரீ இஸ் டு டூ பை த்ரீ இஸ் டு ஒன் இங்கே ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் கீழே வந்து ரெண்டுக்கும் மூணு இருக்குது ஓகே நமக்கு ஹோல் நம்பராக தான் வரணும் இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷனில் வரக்கூடாது அப்போ என்ன பண்ணிடலாம்னா மூணால் பெருக்கிடலாமா மூணு நம்பரையும் இங்கே த்ரீ இன்ட்டுன்னு வரும் த்ரீ
அவங்க கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் அப்படியே அப்ளை பண்ணோம்னா ஆன்சர் வந்துடும் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க எனில் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் கியூப்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு தெரியணும் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் க்யூபுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதுதான் என்னென்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஹோல் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒய் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஹோல் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் இருக்குது ஸோ அதை அப்படியே ச சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஹோல் க்யூப் ஓகேவா இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் ஹோல் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் வந்து ஃபோர் அப்புறம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ங்கிறது மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஆன்சர் கிடச்சிருமா ஆறாயிரம் முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு ஆறா இரநூத்தி பதினாறு இங்கே மைனஸை மூணு தடவை போடணும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் திருப்பி ஒரு மைனஸ் வர்றப்போ மைனஸ் வரும் ஓகேவா அடுத்து இங்கே பிறக்கணும்னாலும் மைனஸ் வரும் பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஆறா எழுபத்தி ரெண்டு வரும் ஸோ இதை ஆட் பண்ணணும் ரெண்டுமே மைனஸாக இருக்கிறனால ஆட் பண்ணி மைனஸ் போடணும் முன்னாடி ஸோ இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு வரும் ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து மைனஸ் 288. So, இதுக்கு நமக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சுன்னா நமக்கு ஈஸி ஆயிடும் இல்லைன்னா நம்ம வந்து நிறைய சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம் வராது ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா படிக்கணும் அடுத்து பாருங்க ஒரு தொட்டியை இரு குழாய்கள் தனித்தனியை முறையை முப்பது நிமிடம் நாற்பது நிமிடங்களை நிரப்புகின்றன மற்றொரு குழாய் நீர் நிரம்பிய தொட்டியை இருபத்தி நாலு நிமிடத்தில் காலி செய்யும் அப்போ தொட்டி காலியாக இருந்து மூன்று குழாயும் ஒரே நேரத்தில் திறந்தால் தொட்டி எத்தனை நிமிடத்தில் நிரம்பும் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பைப்பு பைப் சம இவ்வளோ இது நிரம்பும் இது காலியாக்கும் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம டைம் அண்ட் ஒர்க் செய்வோம் இல்லையா டைம் அண்ட் ஒர்க் மெத்தடில் செய்கிற மாதிரியே தான் இதையும் செய்யணும் நான் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் இங்கே பா பார்த்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டு மூணு தொட்டி இருக்குது ஏ பி சின்னு இந்த ஏ பிங்கிறது ரெண்டுமே வந்து தண்ணியை நிரப்பும் இது சி மட்டும் காலி செய்யும் ஓகேவா இப்போ ஏ தொட்டி வந்து எத்தனை நிமிஷத்தில் நிரப்புது முப்பது நிமிடத்தில் நிரப்புது ஓகேவா அடுத்து பிங்கிறது வந்து நாற்பது நிமிடத்தில் நிரப்புது சிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ப்ளஸ் அப்படின்னா இது மைனஸ் ஏன்னா இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணுது இது வந்து காலி ஆகுது அதனால் மைனஸ் ஓகேவா எத்தனை நிமிடத்தில் காலியாக்குதுன்னா இருபத்தி நாலு நிமிடத்தில் காலியாக்குது நம்ம என்ன செய்வோம் ஏ வந்து முப்பது வேலை முப்பது நாள் வேலை செய்து பி வந்து நாற்பது நாள் வேலை செய்து சி வந்து இருபத்தி நாலு நாள் வேலை செய்து அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம்ல அதே தான் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த மூணுக்கும் எல்சிஎம் எடுப்போமா அதே மெத்தட் தான் எங்கேயும் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எல்சிஎம் எடுக்க பிறக்கிறோம் ரெண்டாவது படம்னா பதினஞ்சு இருபது பன்னெண்டு வரும் திருப்பி என்ன பண்ணலான்னா ஐந்தால் போடலாம் ஏன்னா இது ரெண்டும் அஞ்சால் வரும்ல மூவஞ்சா பாஞ்சு நாலஞ்சா இருபது இது வராது இது பன்னெண்டு அப்படியே போட்டிருக்காங்க ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம எல்சிஎம் தான் எடுக்கிறோம் அதனால் பன்னெண்டு அப்படியே போட்டுக்கலாம் திருப்பி என்ன பண்ணலாம் மூணால் அடிக்கலாமா இல்லாட்டி நாலால் கூட போடலாம் மூணால் போடலாமா ஏன்னா மூணுக்குமே காமனாக வரும் ஒரு மூணு மூணு இது நாலு அப்படியே வச்சுக்கோங்க மூணாங்க பன்னெண்டு அடுத்து நா நாலால் போட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஒன்று 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 வந்துருச்சா ஸோ இது தான் இந்த நாலு வேலையும் பெருக்கணும் அப்படின்னா தான் இந்த நம்பரோட எல்சிஎம் அப்போ எல்சிஎம் வேணும்னா ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு நாலு ஐ ரெண்டா பத்து மூணாங்க பன்னெண்டு பத்து இன்ட்டு பன்னெண்டு நூற்றி இருபது ஸோ இந்த மூணு நம்பருக்கு எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா என்ன வருது நூற்றி இருபது வருது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்சிஎம் வேல்யூ டிவைடட் பை இந்த வேல்யூ போட்டு அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி வைப்போம் இல்லையா ஸோ எவ்வளோ பங்கு அது வேலை பார்த்துருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை தேர்ட்டிங்கிறது ஃபோர் வருமா அடுத்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிறது என்ன வரும் த்ரீ வரும் அடுத்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது என்ன வரும் அஞ்சு தடவை போடலாமா ஐநாங்க இருபது இரண்டு பத்து பன்னெண்டு ஸோ அஞ்சு தடவை வரும் அப்போது இவ்வளோ அளவு பங்கு வேலை செய்யுது ஓகேவா அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஏவும் பியும் நிரப்புது அப்போ ஏவும் பியும் சேர்ந்து வேலை பார்க்குது அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ சேர்ந்து வேலை பார்க்குது ஆனால் சி என்ன செய்யுது காலி பண்ணுது இவங்க செய்கிற வேலைக்கு ஆப்போசிட்டில் செய்யுது ஸோ மைனஸ் அவ்வளோதான் அப்போ 
ஸோ சிக்ஸ்டி அறுபது நிமிடத்தில் இது என்ன பண்ணிடும் ஒரு தொட்டியே நிரப்பிடும் இந்த கண்டிஷனில் ஒரு தொட்டியே நிரப்பிடும் அப்போ அறுபது நிமிடங்கிறது ஒரு மணி நேரம் அப்போ ஆன்சர் வந்து ஒரு மணி நேரம் ஓகேவா ஸோ இதே மெத்தடு தான் நம்ம எப்படி டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் செஞ்சோமோ அதே மெத்தடு தான் இதில் பண்ணணும் ஆனால் இங்கே என்னென்னா ஒரே ஒரு கண்டிஷன் ரெண்டு தொட்டி நிரப்புது ஒரு தொட்டி காலி பண்ணுது அப்படின்னா காலி பண்ணக்கூடிய தொட்டியோட வேல்யூவை கழிக்கணும் நிரப்பக்கூடிய தொட்டியோட வேல்யூஸை ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ ஏவும் பியும் இப்போ முப்பது நிமிடம் நாற்பது நிமிடத்தில் நிரப்புது அப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் இருபத்தி நாலு நிமிடத்தில் சீங்கிற தொட்டி காலி பண்ணுது அப்போ அதுக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ ச மைனஸ் பண்ணோம் இப்போ நாலு மூணு ஏழு அந்த அஞ்சுங்கிறது வந்து மைனஸ் பண்ணுறது அதாவது தொட்டியை காலி பண்ணக்கூடிய வேலை செய்யக்கூடியது ஸோ செவன் ஃபைவ் செவன் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ நிரம்புறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் லாஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அந்த எல்சிஎம் வேல்யூ டிவைடட் பை இந்த வேல்யூ போட்டோம்னா தான் நமக்குரிய ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இதே மெத்தடு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இது எது சியும் இப்போ ஏயும் பியும் சியும் சேர்ந்து ஒரு தொட்டியை நிரப்புகிறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் மூணையும் ஆட் பண்ணி ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை அந்த வேல்யூ போடணும் அவ்வளோதான் கொஸ்டின் வந்து ஒன்று புள்ளி எழுவத்தஞ்சு மீட்டர் ஆரம் கொண்ட ஒரு சக்கரம் உடைய ஒரு வண்டி பதினோரு கிலோமீட்டர் செல்லுது அப்படின்னா அந்த சக்கரம் வந்து எத்தனை முறை சுற்றணும் பதினோரு கிலோமீட்டர் த கடக்க எத்தனை முறை அதை சுற்றுனா பதினோரு கிலோமீட்டர் போகும் அவ்வளோதான் இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சக்கரம் சக்கரங்கிறப்போ ஒரு சர்க்கிள் ஓகேவா இதோட ஆரம் என்ன ஒன்று புள்ளி எழுவத்தஞ்சு மீட்டர் இந்த சக்கரம் வந்து பதினோரு கிலோமீட்டர் போகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் இது வந்து ஒரு சுற்றுங்கிறது இந்த ரவுண்டை ஃபுல்லாக சுற்றுறது ஓகேவா அப்போது ஒரு சுற்றுங்கிறது இது இதோட ஒரு சக்கரத்தோட ஒரு சுற்றளவுக்கு சமம் ஓகேவா சக்கரத்தோட சுற்றளவு அதாவது வட்டத்தோட சுற்றளவு என்ன டூ பை ஆர் டூ பை ஆர் அப்போ ஒரு சுற்றுங்கிறது ஹோல் ஒரு வட்டம் வந்து வட் ஒரு வட்டத்தோட சுற்றளவுக்கு சமம் ஒரு சுற்றுங்கிறது ஓகேவா அப்போ பதினோரு கிலோமீட்டருக்கு எத்தனை சுற்றுகள் சுற்றுனா எத்தனை சுற்றளவு அது சுற்றியிருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் இப்போ டூ பை ஆர் டூ பை ஆர் நமக்கு தெரியுது தான் அது வட்டது வட்டத்தோட சுற்றளவு ஓகேவா இப்போ ஆரம் நமக்கு தெரியும் ஒன்று புள்ளி எழுவத்தஞ்சு ஸோ இதை வச்சு சுற்றளவு கண்டுபிடிச்சலாமா டூ இன்ட்டு பையன் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் ஸோ பையோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு டிவைட் பை ஏழு இல்லைனா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் இங்கே நம்ம டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவனே எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அடிக்கிற மாதிரி வரும் அதனால் இது டிஃபால்ட் வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இது எங்கே வேணால் நம்ம பைக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஆரம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இப்போ ஏழையும் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அடிக்கலாமா ஒரே ஏழு ஈரேல பதினாலு பாயிண்ட் வரும் ஓகேவா ஈரேல பதினாலு மிச்சம் மூணு முப்பத்தஞ்சு ஐயேழாம் பதினஞ்சு ஸோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வருமா ஓகே ஸோ நாற்பத்தி நாலு இன்ட்டு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் என்ன வரும் நாற்பத்தி நாலையும் இருபத்தஞ்சையும் பெருக்குங்க இருபது ஜீரோ மீதி ரெண்டு இருபது இருபத்தி ரெண்டு முப்பது ஜீரோ மீதிங்க மூணு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு மூணு பதினொன்று ஸோ பதினோரு ஆயிரம் வரும் இங்கே என்ன பண்ணணும் ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புல்லு வைக்கணும் அப்போ எத்தனை மீட்டர் இருக்கும் பத ஏன்னா இங்கே ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சுற்றளவும் மீட்டர்லாம் தான் வரும் அப்போது சுற்றளவு எவ்வளோ அந்த வட்டத்தோட சுற்றளவு இவ்வளோ ஆரம் இருந்தால் அதோட சுற்றளவு வந்து பதினோரு மீட்டர் இப்போ பதினோரு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகணும் கிலோமீட்டருங்கிறது நம்ம மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா நமக்கு சுற்றளவு மீட்டரில் தானே இருக்குது ஸோ பதினோரு கிலோமீட்டரை மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா என்ன ஒரு கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆயிரம் மீட்டர் அப்போ பதினோரு கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினோராயிரம் மீட்டர் ஓகேவா அப்போது பதினோரு ஆயிரம் மீட்டரை வந்து ஒரு சுற்றளவு வந்து பதினோரு மீட்டரில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதை அப்படியே டிவைட் பண்ணோம்னா கிடச்சிருமா பதினொன்று எத்தனை சுற்றுகள் தானே வேணும் ஒரு சுற்றோட சுற்றளவு இது அப்போ எத்தனை சுற்றுகள்ங்கிறப்ப இதை வச்சு டிவைட் பண்ணோம்னா கிடச்சிரும் அடிச்சிங்க அப்படின்னா என்ன வரும் ஆயிரம் வரும் அப்போ ஆயிரம் சுற்றுகள் சுற்றுச்சு அப்படின்னா இந்த சக்கரம் ஆயிரம் சுற்றுகள் சுற்றுச்சுன்னா இந்த பதினோரு கிலோமீட்டரை வந்து கடந்துடும் ஸோ இது தான் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சுற்றுகள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இதுக்கு சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கணும் கொடுத்துருக்க ஆரத்தை வச்சு வட்டத்தோட சுற்றளவு கண்டுபிடிச்சிட்டு அங்கே வந்து நம்ம யூனிட்ஸ் பார்க்கணும் மீட்டரா சென்டிமீட்டரில் இருக்கா கிலோமீட்டரில் இருக்கா அந்த இதை பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டி
டயக்ராம் வச்சு ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை என்னென்னா ஒருத்தரோட மாத வருமானம் எவ்வளவோ இருக்கு அதை வந்து அவர் எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி செலவு பண்ணுறானா உணவுக்கு மூவாயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொல்லி செலவு பண்ணுறாரு அப்புறம் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அளவுக்கு செலவு பண்ணுறாரு மிச்சத்தை வந்து சேவ் பண்ணுறாரு இப்போ இந்த ஃபுட்டுக்கு செலவு பண்ணுறா இல்லையா அவ அதோட கோணம் கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி இருபது டிகிரி கோணம் அளவுள்ள அந்த அமௌண்ட்டை அவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட்டை வந்து அவர் சாப்பாட்டுக்கு செலவு பண்ணுறாரு இந்த இரநூத்தி பத்துங்கிறது அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த மிச்சம் இருக்கிறது வந்து சேவிங்ஸ் அப்போ சேவிங்ஸுக்கு எவ்வளோ காசு செலவு பண்ணுவாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த கோணமும் தெரியாது அந்த கோணத்தை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் காசை கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு தெரியும் ஒரு வட்டம் அப்படின்னா அதோட கோணம் மொத்த கோணம் ஒரு வட்டத்தோட மொத்த கோணம்ங்கிறது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகேவா அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டிங்கிறது என்ன இரநூத்தி பத்து ப்ளஸ் நூற்றி இருபது ப்ளஸ் இந்த சேவிங்ஸ்க்குரியது ஸோ இரநூத்தி பத்தையும் நூற்றி இருபதையும் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் முந்நூற்றி முப்பது வரும் முந்நூற்றி முப்பது டிகிரி ப்ளஸ் அந்த சேவிங்ஸ்க்குரிய அந்த டிகிரி அப்போ எவ்வளோ வரும் சேவிங்ஸு முந்நூற்றி முப்பது கொண்டு போய் கழித்தோம் அப்படின்னா முப்பது டிகிரி அப்போது சேவிங்ஸுக்கு எவ்வளோ டிகிரி செலவு பண்ணுவார்னா முப்பது டிகிரி அளவு அவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அளவு சேவ் பண்ணுவார் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன கேன் கேட்டிருக்காங்க அவ் சேமிப்புக்கு எவ்வளோ பணம் செலவு பண்ணுறாருன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம ப என்னது கோணம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பணம் கண்டுபிடிக்கணும் ஞாபகம் வைங்க இங்கே ஒரு ஃபுட்டுக்கு வந்து இவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபுட்டுக்கு என்ன என்ன அர்த்தம் நூற்றி இருபது டிகிரி கோணம் அளவுள்ள ஃபுட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாரு மூவாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணுறாரு அப்போ முப்பது டிகிரி கோணம் அளவுள்ளதுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நூற்றி இருபதுக்கு மூவாயிரம்னா டிவைடட் பை ஃபோர் போடுங்களேன் முப்பது கிடச்சிருமா அப்போ மூவாயிரம் டிவைடட் பை ஃபோர் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஸோ ஏழு நாங்கள் இருபத்தெட்டு இருபது வரும் ஐநாங்க இருபது ஸோ எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் வந்து முப்பது டிகிரி அளவுள்ள அந்த சேவிங்ஸுக்கு செலவு பண்ணுவார் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நூற்றி இருபது டிகிரி கோணம் அளவுள்ளதுக்கு மூவாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணுறாரு இப்போ நூற்றி இருபதுக்கும் முப்பதுக்கும் ரிலேஷன் இருக்கா முப்பதை வந்து நாலால் பெருக்கணும்னா நூற்றி இருபது இல்லைனா நூற்றி இருபது நாலால் வகுத்தோம் அப்படின்னா முப்பது இப்போ நூற்றி இருபது நாலால் வகுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான அந்த காசையும் நாலால் வகுக்கணும் அப்போ மூவாயிரத்தையும் நாலால் வகுத்தோம் அப்படின்னா எழுநூத்தம்பது ரூபா கிடச்சிடும் அப்போ முப்பது டிகிரி அளவில் அந்த சேவிங்ஸுக்கு எழுநூத்தம்பது ரூபா செலவழிப்பார் ஸோ ஆன்சர் வந்து செவன் ஃபிஃப்டி ஸோ இதுக்கு நீங்கள் வேறு எதுவும் தேவையில்லை இதுக்கு நம்மளுக்கு ரெண்டு ஒன்று தெரியணும் என்ன கோணத்தோட சாரி வட்டத்தோட மொத்த கோணம்ங்கிறது வந்து முந்நூற்றி அறுபது அதை வச்சு சேவிங்ஸ் உரிய கோணம் கண்டுபிடிச்சோம் அந்த கோணத்தை வச்சு காசு கண்டுபிடிச்சிடும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து விடுபட்ட எண்ணெய் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ மேலே இருக்க எண்ணெய் தான் இப்போ மேலே இருக்க எண்ணெய் வந்து கீழே இருக்க ரெண்டு எண்ணெய் ரெண்டு நம்பரை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ ரெண்டையும் கூட்டி பாருங்கள் மூ ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு மூணு வருமா வராது ஓகே அடுத்து ரெண்டையும் கழித்து பாருங்கள் ஒன்று வரும் ஓகே அடுத்ததில் கழித்து பாருங்கள் மூணில் ரெண்டு ஒன்று போச்சா ஒன்று வரும் வராது இங்கேயே அந்த கண்டிஷன் வராது அப்போ கண்டிப்பாக பெருக்கிருப்பாங்க ஓரன் ரெண்டு இங்கே ரெண்டு வருது பெருக்குனா இங்கே பாருங்கள் ஆறு வருது பன்னெண்டு ஆனால் வேல்யூ இருக்க பாருங்களேன் ஒன்று ஒன்று குறைஞ்சிக்கிட்டு வருதா அப்போ இங்கே பெருக்குனா ரெண்டு வருது ஆனால் இங்கே ஒன்று வருது மூவி ரெண்டு ஆறு ஆறாவில் ஒன்று போச்சுன்னா அஞ்சு மூணாங்க பன்னெண்டு பன்னெண்டில் ஒன்று போச்சுன்னா பதினொன்று அப்போ ஐநா அங்கே இருபது இருபதில் ஒன்று போச்சுன்னா பத்தொம்போது ஆன்சர் வந்து பத்தொம்போது அவ்வளோதான் அடுத்து கேட்டிருக்காங்க இருபதுக்கும் முப்பதுக்கும் இடையில் உள்ள பகா எண்கள் பிரைம் நம்பர்ஸ் அதாவது எந்த நம்பர் அதாவது ஒன்றையும் இப்போ அந்த நம்பரையும் தவிர வேறு எந்த நம்பராலையும் வகுக்க முடியாது பகுக்க முடியாது அதான் பகா நம் பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ இருபதுலேருந்து முப்பதுனா ஈஸி தான் இருபது இருபத்தொன்று வராது இருபத்தி ரெண்டு வராது இருபத்தி மூணு வரும் இருபத்தி மூணு எந்த நம்பராலையும் வகுக்க முடியாது ஒன்றையும் இருபத்தி மூணையும் தவிர வேறு எந்த நம்பராலையும் வகுக்க முடியாது அடுத்து நான் இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு இருபத்தி ஒன்பது வராது முப்பது வரும் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டே ரெண்டு நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது 